ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு டே செவன் டார்கெட் தௌசண்ட் எம்சிக்கோ லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி சொல்யூஷன் சாப்டரில் இருக்க நெக்ஸ்ட் லெவல் நியூமெரிக்கல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ டென் கொஸ்டின்ஸ் பர் டே அந்த இதில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எயிட்டீன் கிராம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இஸ் ஆடட் டு ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இப்போ ஒரு பீக்கர் இருக்கு அதில் என்னோட வாலட்டில் சால்வெண்ட் என்ன வாட்டர் எவ்வளோ வெயிட் எடுத்திருக்கேன் ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் ஆட் பண்ணுறேன் எயிட்டீன் கிராம் ஸோ குளுக்கோஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் நான் வாலட்டைல் சொல்யூட் கரெக்டாக எனக்கு குளுக்கோஸ் வந்து எவாப்ரேட் ஆகாது வாட்டர் இஸ் அ வாலட்டைல் சொல்யூட் இன் வாட்டர் வாலட்டைல் சால்வெண்ட் இந்த இடத்துல எடுத்திருக்கேன் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் திஸ் அக்வஸ் சொல்யூஷனஸ் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு என்னென்னா வேப்பர் ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகுதோ அது எல்லாமே எனக்கு எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் வாட்டர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் சொல்யூஷன் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் சொல்யூஷன் எனக்கு ஃபுல்லாக எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட்டர் இன்டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் கரெக்டாக அப்போது ஃபஸ்ட்டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியணும் மோல் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்பான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்போ அதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வேணும் அப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோஸ் 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 கேட்டோம்னா மோல் ஃபார்முலா என்ன மோல் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை மோலார் மாஸ் மாஸ் எவ்வளோ எயிட்டீன் கிராம் மோலார் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ்னா எனக்கு என்ன சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இதோட மாலிகுலர் மாஸ் வில் பி அரௌண்ட் ஒன் எயிட்டி ஓகேவா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன வரும் ஒன் பை டென் ஒன் பை டென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோல் குளுக்கோஸ் எவ்வளோ மோல் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோல் அப்போ வாட்டர் வாட்டருக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் மாஸ் மாலிகுலர் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ கிராம் கொடுத்துருக்காங்க divided by molecular mass of water h2 o molecular mass enna 18 so it will be around 0.9 something varum okay va so appo neenga gavanichinga appadina total number of moles enna kena 0.9 plus 0.1 enna kena de total number of moles once again 18 into sorry 9.9 something will come i think so yes correct ah ma ah 9.9 okay va so appo total number of moles enna kena 9.9 plus 0.1 enna kena 10 moles endradhu enak total number எனக்கு வேப்பர் பிரஷர் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு ஃபுல்லா வாட்டர் தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் கரெக்டா அப்ப மோல் ஃபிராக்ஷன் எடுத்து நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன் வாட்டரோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தட் இஸ் மோல் ஃபிராக்ஷனுக்கு நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கரெக்டா இதை எடுத்துட்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா இப்போ இது வந்து எனக்கு ப்ரெஷர் ஆஃப் சொல்யூஷன் கேட்கிறாங்க கரெக்டா அப்போ பி நாட் டோட்டல் வேப்பர் ப்ரெஷர் டோட்டல் வேப்பர் ப்ரெஷர் எனக்கு என்ன வரும் செவன் ஆஃப் <laughs> 2 liquids P and Q are 80 and 60 torr. இது வந்து J.E. means 2020 question. So, vapor pressure of 2 liquids P and Q are 80 and 60 torr. அப்போ, இரண்டு solution வடு pressure குடுத்திருக்காங்க 80 and 60 torr. Total vapor pressure obtain. இப்போ, என்ன கேட்கிறாங்க? Total vapor pressure நம்மில் கேட்கிறாங்க. By adding 3 moles of P and 2 moles of Q. அப்போ, vapor pressure of solution நான் என்ன? Vapor pressure of A plus vapor pressure of B. Correct? வேப்பர் பிரஷர்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃபார்முலா கரெக்டா அப்போ மோல் ஃபிராக்ஷன் மோல் ஃபிராக்ஷன் எனக்கு என்னது பீக் வந்து 3 மோல்ஸ் ஆட் பண்றேன் टोटल நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் 3 plus 2 5 கரெக்டா அப்போ நான் ஸ்ட்ரைட் ஆ எழுதுற நம்பர் உங்களுக்கு புரியும் P ஓட வேப்பர் பிரஷர் என்ன 80 80 80 மோல் ஃபிராக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் P டிவைடட் பை टोटल நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் 3 plus 2 5 கரெக்டா அப்போ அதே தான் பிளஸ் எனக்கு இங்க என்ன வரும் PB எனக்கு 16 கொடுத்திருக்காங்க அப்ப 16 டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் க்யூக்கு வந்து டூ அப்போ டூ பை ஃபைவ் இதை பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் ஆன்சர் கிடச்சிடும் கரெக்டா ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வில் பி அரவுண்ட் செவன்டி டூ டார் ஓகேவா டன்னா புரியுதா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் சொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சாப்டர் தேர்ட் கொஸ்டின் எஸ் சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் காம்போனன்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஃபாலோஸ் ரால்ஸ் லா வில் எப்போ வந்து எனக்கு ரால்ஸ் லா ஃபார்ம் எப்போ வந்து ஒபே பண்ணுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு சொல்யூஷனை ஸோ AB force of attraction between AB is more than the AA attraction and then BB attraction. AB force of attraction is less than AA and then BB attraction. AB force of attraction is equal to attraction between AA, attraction between B and B. 
and then option is none of the above nalla nyabachko eppayume rods la apdina all the force of attraction will be equal so marandrada rods la apdina le enak enna varum all force of attraction is equal so option c is the correct answer okay va done now next question which of the following is not correct for an ideal solution namalukku paathale therinjirukom ideal solution na namalukku enna theriyum for an ideal solution change in enthalpy is equal to zero change in volume is also equal to zero so apinga gavani sonna delegate idu vandu correct kandipa rolls la obey panichina adha enna nu solven ideal solution nu solven ana inga paare delegates del v not equal to zero nu koduthirukanga ana kekenga enna varum is equal to zero avanga not correct dhaan ketirukanga idhu dhaan enak correct ah illa so option b is the correct answer purinjala next question under what condition ideal solution is formed eppo enak ideal solution form aagu ipo dhaan konja nerathukku munadi sonna correct ah for an ideal solution change in enthalpy is equal to 0 change in volume is equal to 0 correct ah change in enthalpy na enna del h is equal to 0 change in volume na del v equal to 0 adu rendume enak enna va irukano zero va irukano zero va irukana enak enna ma meaning chemistry la it is something like a constant correct ah enak change aagama appadiye irukke appo nee paathena option a no change in del v adavadhu no change in volume adha dhaan del v nu edirka no change in volume on mixing no change in enthalpy on mixing appo enak enna artham mix pannadukku aprom volume change aagala enthalpy change aagala edhum change aagala na enna artham enak del h um enak zero del v um enak zero nu artham change aagala na correct ah constant nu solluvom appo enna answer varum both a and b are correct option c is the correct answer so purinjatha epdi pandrene so kandipa purinjirukku nu nenikiren so five questions okay கரெக்ட்டா சோ ஸ்கிரீன் ஷாட் வேணும்ன்ற உங்க எடுத்துக்கங்க சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் क्वेश्चन ஓகேவா அது ரெண்டுமே नीट அண்ட் ஜேஇ பேப்பர்ல கேட்ட क्वेश्चन இந்த மூணு क्वेश्चनோ வந்து பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் கான்செப்ட்சுவல் क्वेश्चन ஓகேவா பட் ஆனா இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन இந்த थर्ड क्वेश्चन ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மா ஓகேவா this is the most expected question this time ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போ ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்த்துருந்தோம் சொல்யூஷனில் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் கொஷின் சிக்ஸ்த் கொஷின் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் அக்வர் சொல்யூஷன் வில் எக்ஸிபிட் ஹையஸ்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் எதுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் மோலார் யூரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோலார் கேஎன்ஓ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோலார் என்ஏ என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் மோலார் குளுக்கோஸ் அப்போ எப்படி ஆக்சுவலா ஹையஸ்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ ஃபேக்டர் கரெக்டா வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஐ ஸோ அப்போ எனக்கு ஐ வேல்யூ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் ஸோ எந்த இருக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் ஐ வேல்யூ அதிகமா இருக்கும் யூரியா யூரியா எனக்கு வாலட்டைல் சொல்யூட்டா கிடையாது இட்ஸ் அ நான் வாலட்டைல் சொல்யூட் அப்போ யூரியாக்கு வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் என்னது ஒன் குளுக்கோஸ் அகைன் குளுக்கோஸ் எனக்கு என்னது இட்ஸ் அ நான் வாலட்டைல் சொல்யூட் கரெக்டா அப்போ அதுக்கும் வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் என்ன ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ கேஎன்ஓ த்ரீயும் என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோரும் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிசோசியேட் ஆயிருக்கிறேன் அப்ப கேஎன்ஓ த்ரீ எனக்கு டிசோசியேட் ஆச்சுன்னா எனக்கு எப்படி ஆகும் கே பிளஸ் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் கரெக்டா அப்போ வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் இஸ் டூ என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எனக்கு எப்படி ஆகும் டூ என்ஏ பிளஸ் பிளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் கரெக்டா அப்போ இங்க எனக்கு வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் என்ன த்ரீ அப்போ நாலு ஆப்ஷன்ல எதுக்கு வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் அதிகமா இருக்கு ஆப்ஷன் சி பிகாஸ் வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பாயிலிங் பாயிண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ நான் இதுக்கு தான் பாயிலிங் பாயிண்ட் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அவங்க கேட்டது ஹையஸ்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஓகேவா தென்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் தி வெயிட் ஆஃப் தி சுக்ரோஸ் தட் மஸ்ட் பி ஆடட் டு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது வெயிட் ஆஃப் சுக்ரோஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும் எதில் ஆட் பண்றேன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர்ல ஆட் பண்றேன் எதுக்கு ஆட் பண்றேன்னா டு ஹாவ் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி சி ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி சிக்கு நான் எவ்வளோ சுக்ரோஸ் ஆட் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர்ல கேட்டிருக்காங்க கரெக்டா சோ கிவன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சோ ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஆக்சுவலா வினோதி ஃபார்முலா கரெக்டா சோ பாயிலிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு I factor, I factor into, இது வந்து சுக்ரோஸ் இஸ் அ நான் வாலட்டைல் சொல்லிட் கரெக்ட் அப்போ ஐ ஃபேக்டர் என்ன ஒன் தான் ஸோ அதை ஃபார்முலாவில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணல ஸோ ஐ இன்டு கேபி இன்டு எம்என் வரும் கரெக்டா ஐ வேல்யூ நான் இன்க்ளூட் பண்ணல ஸோ டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி இன்டு எம் கேபி
அந்த குறிப்பிட்ட சொல்யூஷன் கரெக்டா அப்ப நான் என்ன எழுதுவேன் இதை வந்து டிஃபரன்ஸ் எழுதுவோம் கரெக்டா டெல்டி பி இஸ் ஈக்வல் டு பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் மைனஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு கேபி இன்டு மொலாலிட்டி கரெக்டா இப்ப பாரு பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் எனக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா அப்போ இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷனுக்கு பதிலான ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா எஸ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரிஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் எனக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் எனக்கு என்ன வரும் வாட்டர் தான் இங்க சால்வெண்ட் கரெக்டா ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் அதான் சால்வெண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் என்ன ஹண்ட்ரட் அப்ப இதுக்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் கேபி கேபி வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அப்ப கேபி பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இப்போ மொலாலிட்டி மொலாலிட்டி ஃபார்முலா என்னமா வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் இன்டூ தௌசண்ட் டிவைட் பை மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இன்டூ வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் கரெக்டா இப்போ இது பதிலாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணவா வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட்டோட வெயிட்டோட சொல்லியிருக்காங்க ஓ வெயிட் ஆஃப் சுக்ரோஸ் அதுதான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் சுக்ரோஸோட மாலிகுலர் வெயிட் என்ன இனிமே ஞாபகம் வச்சுக்காங்க சுக்ரோஸ் சுக்ரோஸோட மாலிகுலர் வெயிட் இஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ எவ்வளோ த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ வெயிட் டபுள் ஒன் வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் கிராம் கரெக்டா ஸோ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஸோ இந்த ஈக்வேஷனை சால்வ் பண்ணேன்னா நான் டபிள்யூ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ அதுதான் எனக்கு தேவையான ஆன்சர் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணி எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த டபிள்யூ டூ மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்து பேசிக் மேத்தமெட்டிக் கேல்குலேஷன் பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஆன்சர் என்னன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எயிட் கொஸ்டின் ஃபைன் தி மோலால் எலிவேஷன் கான்செப்ட் ஆஃப் அ லிக்விட் ஹேவிங் Boiling point 60 degree C and latent heat of vaporization 80 calories per gram. In the 8th question, it is a very important neat question. This is a neat question in 2018. Okay, wow. Neat 2018 in the question. So, now we have a molar elevation constant. Boiling point, latent heat of vaporization. Direct formula is here. We have an NCRT textbook. So, class 12, second chapter, correct? Solution. So, in class 12, second chapter, correct? Solution. So, in the NCRT textbook, there is a formula. What formula is? Molar elevation constant is given by, null and yabachko, in the formula of meaning yabachko, R into TB. Okay, wow. R into TB. R is a gas constant, correct? Gas constant value is 2. TV na temperature, boiling temperature, boiling by dollar kudutthir kaangga 60 degree. So 60 degree na yinak enna varo? Kelvin la. 60 degree Kelvin kya atpadna 60 plus 273 will give around 333 Kelvin. Correct ta? So nalla ni avajko yepa yimai Kelvin le ni convert panni use pala no. Okay va? So 2 into 333 divided by latent heat of vaporization enna 80. Correct ta? So 1000 into latent heat of vaporization. So idu vandu oru direct formula nalla ni avajko yinge na ilu dhiray. R into TB divided by 1000 into latent heat of vaporization. Romba romba important formula ma. Okay ma. So marad rada again romba romba important formula. Either 2 into boiling point divided by 1000 into latent heat of vaporization. Straight time either substitute panna. Nama yedhu karikyom. Molar elevation constant karikyom. Okay ma. Denna. So in yedhu ko formula yedhu na. 1000 into latent heat of vaporization. Okay ma. Note panikyom ma. Then ninth question. Find the freezing point of the solution obtained by mix, mixing 18 gram of glucose in 90 gram of water. Again, simple question. Get a freezing point. We know what we know. Again, this is the formula. Then, del T f is equal to I into K f into M. Correct? I value is the solution mixing 18 glucose. Glucose is a non-volatile solute. I order value is 1. Correct? Then, del T f is equal to N and N. K f into M. Correct? Del T f, again, we know what we know. Del T F of solution minus Del T F of solvent. Correct. Solution minus solvent is the same. Del T F. Apo is equal to K F. K F value is 1.86. 1.86 into again molality formula. India path. Correct. Molality formula. W2. W2 or value is the weight of solute 18 gram. Correct. 18 gram. 18 into 1000 divided by what is the molecular mass of Again, glucose. Glucose or a molecular weight in it. We know C6H12O6. Correct? And then you substitute it. It will be around something like 152 something. Okay, I'll check it. I'll check it. I'll check it. I'll check it. Molecular mass. Into weight of solvent. You know, weight of solvent. You can get 90 gram. Then into 90. If you solve it, you can get it. Freezing point of solution. Correct? Then, sorry. Solvent minus solution. Freezing point of solvent minus solution. 
freezing point of solution. Then we freezing point of solution. Then we will substitute the value of this value. Freezing point of solvent is equal to 0 degree C. Correct? So, we will get the formula. 0 degree C minus x is equal to 1.86 into 18 into 1000 divided by 152 into 90. This is the cross check. We will calculate it. Okay, we will get the value of this value. So, now we will get the x value. We will get the value of this value. So, this is the 9th question. 8th and 9th question is very important question. So, this model question is continuous to repeat in the neat level exam. Okay, wow. 10th question. It is a JE question. In a 0.2 molar aqua solution of weak acid. Head check said. What do you mean? Weak acid is mentioned. Weak acid is partially dissociated. The degree of ionization is 0.3. Okay, wow. Degree of ionization is weak acid. Degree of ionization is alpha value. Correct. The solution is concentration. Taking KF, KF value कोड़ते रहा 1.85, ना उन्हें नहीं कह रहा है, freezing point of solution again कह रहा है, इंगी ना नहीं कह रहा है, अधिक क्वेश्चन ना, पुरी दा, freezing point of solution ना उन्हें कह रहा है, इंगी freezing point of solution ना कह रहा है, KF value कोड़ते रहा, इंगी ना KF value कोड़ते रहा, वेरा उन्हें क्या ना extra terminologies कोड़ते रहा, नी वंदे I value इंगी कंडो पुरी करो, ये ना ना concentration குடுத்திருக்கும் அப்பா I value நீ கண்டுபிடுக்கிறாம் அறுப்பு அங்கு நான் straight I value 1 நின் எடுத்துக்கிறேன் என்ன glucose is a non-volatile solute so இதை நீ base பண்ணேனா உனக்கு calculate பண்ணி என்ன answer வரும் நீ எனக்கு சொல்லு okay வா take it as a homework sum okay வா so எனக்கு 7th question 8th question 7th question குட answer சொல்லிட்டேனா சொலல 7th question, 8th question, 9th question 3th question, I will comment on the answers 10th question is a homework sum Suppose you have to do the top answers In my next video, I will be doing this 10th question So, useful are the solution in the 10th question So, next video, we will see the solution chapter In the last video, we will see the solution is a very important chapter That is complicated problems So, wish you all the best, thank you